Unité 2 Leçon 7 Page 44 Dialogue Le cadeau d'anniversaire Demain, c'est l'anniversaire d'Elise. Ah bon Alors, on achète un cadeau. Qu'est-ce qu'elle aime, Elif J'ai une idée. Un CD de rap français. Non, elle n'aime pas le rap. Et moi, je déteste ça. Alors, un vêtement Un pull Un pantalon Des chaussures Pourquoi pas Un beau pull rouge Qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre Des cassettes Des livres Une radio Un ordinateur Est-ce qu'elle a une webcam non, elle n'a pas de webcam. C'est une très bonne idée, Maxime. Elle aime chatter et elle veut voir sa famille. D'accord, on achète une petite webcam. Page 46 Activité 6A Écoute l'enregistrement 1 et lis les noms de couleurs sur le tableau de référence vocabulaire numéro 1. Enregistrement 1 Rouge Rouge Vert Verte Jaune Jaune Bleu Bleu Noir Noir Blanc Blanche Page 46 Activité 6B Écoute l'enregistrement 2 et note le numéro de chaque drapeau. Enregistrement 2 Drapeau 1 Rouge et blanc Drapeau 2 Noir, rouge et jaune Drapeau 3 Bleu et jaune. Drapeau 4. Bleu, blanc et rouge. Drapeau 5. Vert, blanc et rouge. Drapeau 6. Vert. Blanc et jaune. Page 46. Activité 10. Écoute les phrases et écris le nom de chaque personnage sous sa photo. Mehmet n'a pas les cheveux noirs. Selim n'aime pas le sport. Mehmet n'est pas grand. Selim n'aime pas la musique. Mehmet n'a pas de moustache. Selim n'est pas lycéen. Page 47 Activité 11A Écoute Caroline et coche les bonnes réponses dans le tableau 1. Bonjour, je m'appelle Caroline. Pour moi, la musique est très importante. J'aime le rock et la musique traditionnelle. J'adore la danse. Je n'aime pas le sport et je déteste la violence. Je ne veux pas parler seulement une langue. Je veux voir beaucoup de pays. Page 47 Activité 12A Écoute les dialogues et répète les réponses. Dialogue 1 Est-ce qu'il y a une radio dans sa chambre Non il n'y a pas de radio. Dialogue 2 Tu veux un café Non merci, je ne veux pas de café. Dialogue 3 Tu aimes le café Non, je n'aime pas le café. Dialogue 4 
Tu étudies la philosophie Je n'étudie pas la philosophie, mais la sociologie. Page 47. Activité 12B. Écoute les questions et donne les réponses. Dialogue 1. Est-ce qu'il y a une radio dans sa chambre Dialogue 2. Tu veux un café Dialogue 3. Tu aimes le café Dialogue 4. Tu étudies la philosophie Demain, c'est l'anniversaire d'Elif. Ah bon Alors, on achète un cadeau. Qu'est-ce qu'elle aime, Elif J'ai une idée. Un CD des raps français. Non, elle n'aime pas les raps. Et moi, je déteste ça. Alors, un vêtement, un pull, un pantalon, des chaussures. Pourquoi pas Un beau pull rouge. Qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre Des cassettes, des livres, une radio, un ordinateur. Est-ce qu'elle a une webcam Non, elle n'a pas de webcam. C'est une très bonne idée, Maxime. Elle aime chatter, elle veut voir sa famille. D'accord, on achète une petite webcam. Facebook, on a déjà partagé. Demain, yarn, tomorrow. C'est l'anniversaire de l'IF. Et le film, donc, une deux, l'anniversaire, c'est Monsieur Selim Abi qui est en train d'écrire quelque chose. Ah bon? Öyle mi? On dit en turc. Is it true? Like, in English, I think. Alors, well, on achète un cadeau. Bir hediye satın alalım. Let's buy a present. On peut dire en anglais. Qu'est-ce qu'elle aime, Elif? What does she like? Elif ne sever. J'ai une idée. I, ha I have an idea. Bir fikrim var. Un CD de rap français. Bir uh, rap cassette française. Non. Ah, ok. Monsieur Selim, il est en train de me dire que je dis seulement pour la prononciation, mais c'est bon quand même. C'est pas grave. Pour ceux qui veulent voir. Non, elle n'aime pas le rap. She doesn't like the rap. Et moi, je déteste ça. I hate it. Nefret ederim. Aurait pu sevmez. Et moi, ben c'est nefret ederim. Ondan. Alors, un vêtement. Bir elbise, un pull, bir kazak, masculin olduğu için an, un pantalon, masculin olduğu için yine an, des chaussures çoğul ve feminen, pourquoi pas, neden olmasın, why not, un beau pull rouge, kırmızı bir kazak. Qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre, qu'est-ce qu'il y a, Hepsi birden what demek İngilizce'de. Ne var odasında? What is there in her room? De kaset, kasetler, de liv, kitaplar, un radio, bir radio, un ordinateur, bir bilgisayar. Est-ce qu'elle a une webcam? Web kamerası var mı? Does she have a webcam? No. Elle n'a pas de webcam. Hayır, web kamerası yok. C'est une très bonne idée, Maxime. It is a good idea. Çok iyi bir fikir, Maxime. Elle aime chatte. She like chatting. Chat yapmayı sever. E ve elle veut voir sa famille. She want to see her family. E, ve ailesini görmek ister. D'accord, on achète une petite webcam. Yedinci ders, le cadeau d'anniversaire. Açıklamalarını yapacağız. Birinci etkinlikte, écoute le dialogue et répond aux questions demiş. Combien de personnes parlent? 
diyaloğu dinledik. Kaç kişi konuşuyor? Onu soruyor bize. De quoi parle-t-elle? Neyden bahsediyorlar? Diye sormuş. Bunların cevaplarını siz vereceksiniz. Regarde l'image. Resme bak. Écoute le dialogue. Diyaloğu dinle. Coche le bon réponse. Doğru cevapları işaretle. Le cadeau est pour. Pour. For. İngiliz. Hediye. Ve. Pour. Kim için. Dir. Diye sormuş. Hediye. Bildiğiniz üzere burada. Elif için. Değil mi? Le cadeau est. Hediye nedir? En son neye karar vermişlerdi? Ün webcam. Şimdi renkler var. Le couleur. Fransızca'da. Kırmızı. Ruj. Ruj. Değişmiyor. Masculine, feminen. Sıfat olarak. Ver. Yeşil. Vert. Feminen. Jon. Jon. Sarı değişmiyor. Okunuşu da aynı. Blö. Blö. Okunuşları aynı ama feminende bir sonuna ö getiriyoruz. Noir. Noir. Okunuşu aynı ama feminende bir ö getiriyoruz. Blanc. Maskülen, beyaz. Blanche. Şurası ş okunuyor Fransızca'da. Blanche. Blanc. Maskülen. Blanche. Feminen. Le vêtement. Elbiseler, giysiler. Onlara bakalım. Le pull. Maskülen. Gördüğünüz gibi. Le pantalon. Maskülen. Kazak. Pantolon. La jupe. Etek. Feminen. Le chaussure feminine, ancak çoğu. La chemise feminine, le t-shirt, chemise gömlek, t-shirt, t-shirt. Le manteau, Türkçe'ye geçmiş maskülen. Le chapeau, şapka, maskülen. Ve en son la casquette, o da feminine. Şimdi gramer bölümüne birlikte göz atalım. Birinci bölüme bakalım. Burada sıfatların nesne ile uyumunu anlatmış. Fransızca'da sıfatlar isimden sonra kullanılır. Buna dikkat edeceğiz. Türkçe gibi değil. İngilizce gibi değil. Un pantalon vert. Bakın. Pantalon maskülen. Sıfat maskülen. Demek ki sıfat isme uyacak. İsim maskülen, sıfat maskülen. İsim çoğul, de pantalon, çoğul olmuş. İsim plüriyel, çoğul, de pantalon ver, sıfat plüriyel. İkinci örneğe bakalım. İsim feminen, ün afiş, blö. Bakın blönün sonunda bir ö var. Şu gördüğünüz koyu yazılan ö. Feminen. İsim, sıfat, feminen. Peki, des affiches bleu. Gördüğünüz gibi, blönün sonuna bir ö ve es gelmiş. Feminen, çoğul olmuş. O zaman isim, plüriyel, feminen, çoğul. Sıfat, plüriyel, feminen, çoğul olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi, isim, çoğul olunca, Sonuna bir S almış. Sıfat maskülen çoğul olmuş. İsim çoğul olmuş. Burada sıfat önce feminen sonra çoğul olmuş. İsme uymuş. Demek ki Fransızca'da sıfatlar ismin tekil çoğul oluşuna göre ve feminen maskülen oluşuna göre değişiyor. Tabi bazı sıfat. İkinci bölüme bakarsak burada fiiller var. Eme Aşte ve vuluar. Eme, aşte, vuluar. Eme, önceden de biliyorsunuz, bir önceki dersten. Sevmek, to like. Aşte, satın almak, buy, to buy. Vuluar, istemek, to want. Sevmek, satın almak ve istemek. Şimdi bunların çekimine bakalım. Jem, severim. Tu em seversin. Il em 
o sever elem. Evet bu güne kadar nu biz yoktu biz geliyor nu zemon we love biz seviyoruz we like bu zeme siz seviyorsunuz they like il zem el zem tabi burada se, e, arada bir z harfi varmış gibi bu zeme il zem el zem şeklinde sesliyle başlayan fiillerde aşte to buy jachet tu achet il achet el achet nous achetons vous achetez il zachet el zachet vouloir to want istemek je veux i want tu veux you want il veut he want elle veut she wants nous voulons istiyoruz vous voulez istiyorsunuz il veut elle veut şu l'ye kadar okuyor veut il veut elle veut Je veux, tu veux, il veut, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Üçüncü bölüme bakalım. Demiş ki, je veux, istiyorum, dan sonra, article en defini kullanılır. Yani, şu gördüğünüz, bir, a, onun çoğulu de. Biliyorsunuz Fransızca ya da article en defini derken neyi kastediyoruz? An, maskülenler için. Ün, feminen isimler için. Çoğullarda ise maskülen, feminen fark etmiyor. De, maskülen ya da feminen olabilir. Bunların İngilizce karşılığı e, e pc, e boy, e girl gibi. Şimdi diyor ki istemek fiilinden sonra, vulvardan sonra an, objeye göre ün, maskülen bir şey, feminen bir şey ya da çoğul bir şey de kullanılır. Yani le, la, le çoğul olan kullanılmaz. Ben bir bilgisayar istiyorum. Ben kitaplar istiyorum. Kitapları değil. Je veux un ordinateur. I want a PC. Vous voulez de livres. You want books. İkinci cümle İngilizce'de you want çoğul şekilde books. Siz kitaplar yok tabi şurada. You want books. İlk cümle ise I want I want a PC. Peki. Burayı anladık sanırım. Şimdi gelelim Fransızca'da negasyon bölümüne. Negasyon Olumsuz cümle nasıl yapılır Fransızca'da ona bakacağız. Fransızca'da bir cümleyi olumsuz yapmak için tu es étudiant, sen öğrenci misin? No, hayır. I am not student diyeceğiz. Burada fiil olan suvi, ne ve gördüğünüz gibi ne ve pa'nın arasına alır. Demek ki Fransızca'da olumsuz yaparken ne nokta nokta pa bu araya ne girecek fiil burada suvi olmak fiili birinci de je ne suis pas étudiant ben öğrenci değil bir örnek yapalım je suis Türk ne yapacağım burada şu gördüğünüz suyu ne ve pa'nın arasına alacağım. Önce jö'yü yaz, sonra ne, sonra fiilimizi, sonra pa'yı getiriyorum. Je ne suis pas Türk. Ben Türk değil. I am not Turk. Oldu. Kural bu. Peki, B bölümünde ne diyor? Ne pa, olumsuz cümle yapılırken, le, 
la el apostrof ve le yani belirli artikler gelirse bunlar değişmez diyor. Biliyorsunuz bunlar İngilizce'deki dığıyı biraz önce e'yi anlatmıştık. La la el apostrof ve le maskülen le la feminen isimlerin önüne geliyor. El apostrof sesiyle başlayan maskülen feminen le ise çoğu da maskülen feminen fark etmiyor. Bütün isimlerin önüne geliyor. Şimdi örneğe bakalım. Tu em le rap. Sen rap sever misin? No. Olumsuz cümle yazacağız ya. Je n'aime pas le rap. Evet burada le hiç değişmiyor. Bak. Le de la da el apostrof da le de değişmeyecek. Böyle durumlarda. Bir de şuna dikkat edelim. Burada nönün nönün Nö em şeklinde olması gerekiyor. Değil mi? İki ünlü yan yana geldiği zaman her zaman aynı kural geçerlidir. Nem pa şekline geliyor. Ö düşüyor. Ve yerine ne geliyor? Bir ne kullanacağız her zaman? Apostrof. Kesme işareti kullanıyoruz. Üçüncü durum nö pa olumsuz dö. Ne demek bu? Eğer ki olumsuz cümle yaptığınızda nö pa'dan sonra an, ün ve d geliyorsa bunlar olumsuzla d'ye dön. Her zaman. Sam ve eni gibi İngilizce'deki. Tu ve un kafe. Sen bir kahve istiyor musun? No, merci. Teşekkür ederim. Je ne veux pas de café. Bakın, un café demiyor. Je ne veux pas un café. Yanlış. Je ne veux pas de café. Hayır, kahve istemem. Burada gördüğünüz an olumsuz da neye dönüştü? Döye dönüştü. Yalnız unutmamamız gereken bir şey var. Ün de olsaydı ya da çoğul olan D de olsaydı olumsuz da D'ye dönüşecekti. Fark etmiyor. Mutlaka olumsuz da D'ye dön. O zaman an, ün ya da D olumsuz da mutlaka D'ye dönüşür. Bunu unutmayın. Olumsuz yaparken. Üç durum. Biraz önce üçüncü de dedik ki vulvar fiilinden sonra Artikel en defini belirsiz tanımlık gelir. An, ün, de. Ama emeden sonra da her zaman belirli tanımlık la ve le ya da le çoğulu gelir. Jem la müzik. Müziği severim. Nu zemon le liv. Kitapları severiz. Eme fiili ben sonra artı Le, la, el apostrof ve le kullanacağız. Bu kesin. Ama biraz önce örneğin vulvardan sonra dedik ki unutmayalım. An, ün, de kullanıyoruz. Birinde belirli artikel, birinde belirsiz artikel kullanıyoruz. İnsan sevdiği şeyi bilir diye düşünüyor Fransız. Almanya, Almanya, İrland, İrlanda, Meksik, Le Meksik maskülendir. Meksika, Türkiye, La Türkiye feminen biliyorsunuz. La France, Fransa, Europe, Union Europea. Yani Avrupa Birliği'nin bayrağı. Dinleme etkinliğini dinleyip hangi bayrakları söylediğini Renklerinden anlamaya çalışacaksınız. İlk bayrak Türkiye. Ruj, blanc ve ruj. Beyaz ve kırmızı söyleyecektir. Büyük ihtimalle blanc ve ruj. Ya da önce ruj, ruj ve blanc da söyleyebilir. 
Diğerlerini siz dinleyerek bulmaya çalışacaksınız. İki numaralı bayrak hangisi? Üç hangisi? Dört hangisi diye. Gramer bölümündeki bir şre bakarak diyor durumda eğer gerekiyorsa sıfatlara ekleri getir. Sıfatlara ne eki gelir? Feminen eki ya da çoğul eki getirmek gerekebilir. El port de vetman var. Vetman maskülen ve çoğul olduğu için nuarın sonuna es gelmiş. Bak. O siyah elbise giyiyor. Şimdi giydi elbiselere bakarsak. Un pantalon nuar. Şimdi pantalon maskülen nuar maskülen. Burada herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ün şemiz nuar. Şemiz feminen gömlek. Nuarın sonuna bir e gelecek. Yani bu şekilde olacak. Uyum yapıyoruz. De şosür nuar. Şosür çoğul ve feminen. Feminen olduğunu söylemiştim. O yüzden nuarın sonuna önce bir ö, sonra bir s. Ö feminen olduğu için, s çoğul olduğu için. Ampül nuar. Maskülen Pül, maskülen sıfat. Bir şey gerek yok. Tujur. Her zaman la couleur noir. Hep siyah renk. Tujur. Always. Her zaman. La olduğuna göre klorun başında. Klorun feminen olduğu anlaşılıyor. Bu durumda noir da feminen olmak durumunda. La couleur noir derken bu şekilde yazmam gerek. Kiye bakalım. Il a les yeux bleus. Elle jurur. Okurken bir şey değişmeyeceği için okudum. Gözler les yeux. Maskülen ve çoğul. O zaman bleu'nun sonuna bir es gelecek. Le jurur. Yanaklar. Kırmızı yanaklar. Bu durumda ju feminen olduğu için Rujun sonuna es geliyor. Çünkü ruj feminen, maskülen değişiyor. İkiye kadar böyle. Üçü de yapalım. Diğerlerini de siz yapın. Maşambr e vert yeşildir. Maşambr dediğine göre feminendir. Şambr o da. Benim odam yeşildir. Avec de rido sarı Perdeler, jom. Rido çoğul ve maskülen olduğu için jom sadece es. Dokuzdayız. Bakalım. Bir kuraldan bahsetmiştik biraz önce. Eme, sevmek, evulvar, istemek fiilleri. Değil mi? Şimdi bu fiillerle diyor ki İlem les ordinatör. O bilgisayarları sever. Eme'den sonra biraz önce anlattığım gibi le, la, el apostrof ve le grup. Il ve un ordinatör. O bir bilgisayar ister. Burada ise vluvardan sonra istemek fiilinden sonra ise an Ün de grubunu kullanıyoruz. Bunlar eme ile kullanacağız dedik. Belirli artikel sevmek fiiliyle. Bunlar vulvarla istemekle. Şimdi bu kurala göre diyor cümleleri tamamlayın. Şimdi burada bir an varsa hangi fiili getirmem gerekiyor? Ona bak. An. Pantalon var. Siyah pantalon. O zaman ben buraya doğal olarak el ve diye kullanacağız değil mi? El ve an pantalon var. Birinci de bu. O siyah pantalon istiyor. İkinci de le jüp dediği için Le jup rouge, belirli artikel kullandığım için kırmızı e, elbise, le jup rouge, tu 
m sevmek kullanıcı. Tü m ile jüpro şeklinde olacak. Evet, diğerlerinin de isimlerin önündeki artiküllere bakarak biz m mi var mı kullanacağımı siz yapacaksınız. Mesela burada la ya dikkat edeceğim. Burada an burada l burada de burada l l teatr boku çok şeklinde olacak. Yine burada bir dinleme etkinliği var. Burada jador en tepede bir şeyi çok sevmek. Çok severim. Bayılırım. Ondan bir aşağıda jem. Severim. Normal bir sevim. Sevmemeye başladınız. Je n'aim pas. Sevmem. Normal bir sevmeme durumu. Je dedest. Nefret ederim. I hate. Je veux. isterim. Je ne veux pas. İstemem. Dinliyorsunuz. Orada buradaki şeylerden bazılarını istiyor, bazılarını seviyor, bazılarından nefret ediyor. O kişiye göre işaretliyorsunuz. Karolin'in neyi sevdiğini, neyi çok sevdiğini, neyi sevmediğini, neden nefret ettiğini, ne istediğini ve ne istemediğini işaretleyeceksiniz. Le rock, rock biliyorsunuz. La musique traditionnelle. Traditional, İngilizce'deki geleneksel müzik, la müzik tradisyonel, isterseniz Türk sanat müziği ya da halk müziği gibi düşünebiliriz. Le spor, biliyorsunuz. Parle seulement une langue, sadece bir dil konuşma. Speak only a language. La danse, biliyorsunuz. Dans. La violence, sınavda hep sorarım, öğrenciler buna keman der. Yanlış yaparlar. Yine sordum. Hepsi keman dedi. Yalnız bu şiddet. İngilizce violence. Keman sözcüğü. Fransızca'da le violon. Sanırım İngilizcesi de buna benzer bir sözcük. Tam olarak hatırlamıyorum. O yüzden bunu keman diye işaretliyorlar genelde. Voir beaucoup de pays. Birçok ülke görmek. Bu ağrı görmek. A lot of country. See a lot of country. Peki bunları dinleyerek işaretleyin. Karolin'e göre. Herhalde anladık. B bölümünde ise bir sözlük yardımıyla demiş. Tüpü utilize ön diksiyoner. Sözlük kullanabilirsiniz. Kitabın arkasındaki sözlüğü kullanabilirsiniz. Örneğin sizde de varsa. Elektronik ortamda var. Blokta. Mua. Ben. Jadof. Jem. Jonem pa. Je de des. Je veux. Je ne veux pas. Karolin gibi sevip sevmediğiniz şeyleri yazacaksınız. İkinci bölümde kendinize göre yaptıktan sonra. Mon voisin ma voisin. Yani sıra arkadaşınıza göre. Ya da evinizde beni dinliyorsanız. Kendi başınıza öğreniyorsanız. Komşunuza göre. Ya da hayali birini düşünerek. Il, he, el, she, ador. O çok sever. Il, em. O çok sever. El, em. Pardon. O sever. Normal bir sevgi. Ador'dan sonra biliyorsunuz. Sonra... Komşunuz ya da sıra arkadaşınız ve siz ikiniz birlikte nous adorons. Biz çok severiz. On ador ya da her ikisi de biz çok severiz anlamına geliyor. Neyse ikinizin ortak sevdiği şeyleri buraya yazacaksınız. 12 yine bir dinleme etkinliği hem de iki tane birden. Önce diyalogları dinleyin diyor. Cevapları tekrar etmeye çalışın diyor A bölümünde. Orada ne cevap veriyorlar? B bölümünde soruları dinleyin ve cevapları verin diyor. C bölümünde ise dinleme bittikten sonra aşağıdaki ABCD diyaloglarında olan benzer 4, 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi cümleye benzer örnekler bulun demiş size. 
Bunu da diyalogları dinlediğimizde yapmaya çalışacağız. Ama biz burada 1, 2, 3, 4'te ne diyor bir açıklayalım. Eskilya ün radyo dan ta şambr. Önce eskiden başlamak lazım. Eskö derste anlattık ama bir daha söyleyelim. Bir cümlenin başına geldiği zaman soru cümlesi yapar. Yes, no, we know, evet, hayır sorusu sorar. Türkçedeki mi soru etkini Fransızlar cümlenin en başına getiriyorlar. Fransa'da bir sınıfta bir öğretmen eskö diye başladığında öğrenciler şunu bilirler. Öğretmen bir soru soracak, sormak üzere ve bu soru bir we know, evet hayır soru. Eskil ya un radyo dansa şandır. Onun adasında bir radyo var mı? No, hayır. In niye pa de radyo? Hayır, radyo yok. Tu veux un café? Kahve ister misin? No merci. Teşekkür ederim. Je ne veux pas de café. Unutmayın. Un, deux'e dönüş. Tu aimes le café? Olumsuz da. Tu aimes le café? No, je n'aime pas le café. Ama bakın le değişmiyor olumsuz da. Aynen kalıyor. La da değişmiyor. L de değişmiyor. El apostrof da değişmiyor. Kahve sever misin? Do you like coffee? No, I don't. No, je n'aime pas le café. Hayır, kahve sevmem. Tu étudies la philosophie. Sen felsefe mi okuyorsun? Étudie. Study. Daha önce geçmişti derslerde. Je n'étudie pas. Hayır. La philosophie. Hayır, felsefe okumuyorum. Me ama but. La sosyoloji. Hayır, ben sosyoloji okuyorum. La filozofi, felsefe, la sosyoloji, sosyoloji, Türkçe'de de öyle deniyor galiba, toplum bilim diye çevirebiliriz. Leçon 7, le cadeau d'anniversaire, nous sommes ici avec vous, exercice 1, birinci exercice, un tour les 5 Nom de couleur caché dans la grille. Bu bulmacada renkler var. Bleu. Ben buldum. Bleu. Rouge. Beş taneymiş. Diğerlerinde siz bulun. Exercice 2. Complète les phrases. Attention à l'accord des adjectifs. Biliyorsunuz sıfatları kullanırken özneye uyduruyoruz. Özne yük. Özne sıfat uyumu diyoruz. Maskülen, maskülen, feminen, feminen, çoğul. La robe, burada feminen bir sözcük olduğu için beyaz derken. La robe est blanche. Feminen olacak blanche. Se şosür son. Ayakkabıları şosür feminen olduğu için noir çoğul olacak. La chemise de mon père. Burada özne olan la chemise gömlek. Ona dikkat edelim. O nedenle baba değil gömlek. Babamın gömleği mavidir derken bleu feminen yazacak. Sonuna bir e getiriyor. Le pantalon ne pas blanc. Pantalon maskülen çünkü. Ile Rouge, kırmızıdır. Rouge, maskülen. Feminen değişmiyor. Rouge, rouge, aynı yazılıyor. Cinq. Henri, tu préfères la casquette. Sen yeşil kasketi mi ya da sarı kasketi mi tercih edersin diye soruyorlar Hanbi'ye. La casquette verte. Çünkü feminen başında la var görüyorsunuz. U jaune. Jaune maskülen feminen değişmiyor. Blanc. Blanc blanche. Beyaz. Noir noir. Bleu mavi. Noir siyah. Rouge kırmızı. Vert vert. Yeşil. Jaune sarı. Devam edelim. Troisième exercice. Associe les dessins 
avec les descriptions comme dans l'exemple. Burada dört kişiden bahsediliyor. Theo, Mathilde, Paul, Caroline. Il est grand, il a un t-shirt rouge. Theo, A kişisiymiş. Uzundur, kırmızı bir t-shirt'ü vardır. Mathilde bakalım hangisi. Elle est petite, kısadır. El olduğu için feminen, petit. Elle a une chemise verte, yeşil gömleği vardır. O zaman D, Mathilde. Paul, il est grand, uzundur. Il a un pantalon bleu. B, Paul. Caroline, elle est grande, uzundur, elle a les cheveux noirs, cheveux noirs, masculin, çoğul, siyah, saç, les cheveux noirs. C'est exercice 4, Ray, ce qui ne convient pas, uymayanın üstünü, je veux, ya da j'aime, une salade dediği için. Derste anlatmıştık. Vulvar fiilini kullanacağız. O zaman uymayan bu. Je veux une salat. E une pizza s'il vous plaît. Bir salata ve bir pizza istiyorum lütfen. So. Le film komik denmiş. Buradaki le biliyorsunuz belirli tanımlık. Belirli tanımlıklarla emeği kullanıyoruz. O zaman bunu kaldırıyoruz. Tu aimes les films comiques. Sen komik filmleri sever misin? La müzik dediği için burada vulvarı yine kaldıracağız. Les filles aiment la musique romantique. Kızlar romantik müziği sever. Vous voulez an dediği için emeği kaldırıyoruz. Vous voulez un CD de musique classique? Classic music series ister misiniz? Sen il ve em ile değil çünkü de belirsiz tanımlık. Il ve de foto de Mathilde. O Mathilde'nin fotoğraflarını istiyor. Bu işaretlediklerimizi yok saydığımız zaman fiilleri em ve vel em em Cümlelerimiz doğru olmuş oluyor. Onların üstünü çizmiş olduk. Exercise 5. Associe les mots pour construire des phrases. Comme dans l'exemple. Örnekte olduğu gibi cümle oluşturacağız. Kolonları birleştirerek. Örneğimiz nedir? Elif, ve, var, sa famille. Elif ailesini görmek. No. Zemon, ile özne arasındaki uyumana dikkat edeceğiz. Biz seviyoruz. Çate, sur internet. Biz internette çöp yapmayı seviyoruz. Il, vol, istiyorlar, onlar. Aşte, dekado, onlar. Hediye satın alma istiyorlar. Vous voulez parler le français. Vous voulez parler le français. Siz Fransızca konuşmak istiyorsunuz. J'aime habiter ici. Ben burada yaşamak istiyorum. Ben burada yaşamayı severim. Tu aimes étudier l'anglais. Sen İngilizce öğrenmeyi seviyor musun? Seversin. Exercice 6. Mets le texte à la forme négative comme dans l'exemple. La forme négative. Fransızca'da nasıl yapılıyordu? Ne fiili ne ve pa'nın arasını alıyorduk. Nem, pa gibi. Önce metini bir okuyalım isterseniz. Sonra olumsuz. Allez, je te l'ai mis ici. Monsieur Martin, Monsieur Martin aime l'argent. Il a une belle maison. Il veut une grosse voiture. 
il y a une télévision avec un grand écran dans son salon. Il aime les restaurants chics. Il veut une chambre de luxe à l'hôtel. Il a des amis riches. Il passe ses vacances à Tahiti. Il a des vêtements chers. Il parle à la télévision. Pour lui, l'argent, c'est le bonheur. Monsieur Martin, parayı sever. Onun güzel bir evi var. Büyük arabaları sever. Salonunda büyük ekranlı bir televizyonu var. Şık restoranları sever. Otelde hep lüks odalar ister. Zengin arkadaşları var. Tatillerini Tahiti'de geçirir. Pahalı elbiseleri var. Televizyonda konuşur. Onun için para, mutluluk başka biri ise Monsieur Dupont bunların hiçbirini yapmıyor. Monsieur Dupont n'aime pas l'argent, parayı sevmez. Il n'a pas de belle maison, güzel bir evi yok. Devam edelim. Il ne veut pas de grosse voiture, büyük arabalar istemez. Il n'y a pas de télévision avec un grand écran dans son salon. Salonunda büyük ekranlı televizyonu yok. Il n'aime pas les restaurants chic. Il n'aime pas les restaurants chic. Şık restoranları sevmez. Il ne veut pas de chambre de luxe à l'hôtel. Otelde lüks daireler istemez. Il n'a pas d'amis riches. Zengin arkadaşları yok. Il ne passe pas ses vacances à Tahiti. Tahiti de tatillerini geçirmez. Il n'a pas de vêtements chers. Pahalı giysileri yok. Il ne parle pas à la télévision. Télévision de konuşmaz. Pour lui, l'argent, ce n'est pas le bonheur. Onun için para, mutluluk değil. Evet, hangisini tercih ederdiniz? Yukarıdaki Monsieur Martin olmayı mı? Yoksa bizim... Mütevazı Monsieur Dupont ol. Satyem exercise 7. Trouve les questions avec est-ce que. Biliyorsunuz est-ce que cümlelerin başına geliyor ve Türkçedeki bir soru eki. Soru yapar. We know sorusu. Est-ce que gördüğünüzde mutlaka we ya da no diye cevap verirsiniz. Kesko ise İngilizce'deki what sorusunu yapar. Ne? Örneğe bakalım. Eski öyle sorulmuş. Eski habita San Francisco. O San Francisco'da mı yaşar? Oui. Bakın eski olduğu için oui. Il habita San Francisco. Evet San Francisco'da yaşar. İkinci örnekte. Je veux de chaussures de football. Ben futbol ayakkabıları istiyorum. Burada esko yerine kesko ile soracağız. Çünkü we ya da no yok cevapta. Bu durumda kesko tu ne istiyorsun diye sorabilir. No, on ne parle pas anglais. Hayır, İngilizce konuşulmaz. No olduğu için esko ile. Esko parle anglais? İngilizce konuşulur mu? Dörtte yine no olduğu için el ne palo rap. Hayır o rapi sevmez. Yine es gelem lo rap. Beşte il ya deliv de kaset e un ordinatör. Kitaplar, kasetler ve bir bilgisayar var. Oui ya da no yok. Evet ya da hayır. Keskil ya da anlaşam. Odada ne var diye sorabilir. Oui, nous aimons le français. Evet, biz Fransızcayı seviyoruz. Evet olduğu için eski öyle. Eski vous aimez le français? Fransızcayı sever misiniz? Oui, j'ai des soeurs. Evet, kız kardeşlerim var. Yine evet olduğu için eski tu as des soeurs? Kız kardeşlerim var mı? Bu dersi de burada bitiriyoruz. Çalışma kitabındaki egzersizleri de yaptık sizin için. Dersin birinci bölümünde konuyu anlattık. Umarım 
Fransızca öğrenme, bilmemize katkıda bulunuyoruzdur. Bizi abone olarak kanalımıza desteklemeye devam edin lütfen. Soru ve önerileriniz var ise bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Zaten mail adresimiz Facebook, Twitter hepsi kanalda mevcut. Bon suite d'apprentissage de français.